Una delle domande che più spesso mi viene fatta su questo canale, in privato, tramite mail o su Instagram, è la seguente. Devo comprare il Rodecaster Pro 2? In questo video ti fornisco la risposta. Da quando è uscito il Roadcaster Pro 2 è scoppiata di nuovo la moda del Roadcaster, così come era avvenuto per il modello numero 1. Io posseggo il Roadcaster Pro prima versione e lo utilizzo, ora ti racconto in che modo, ma eh, ti dico subito che non lo utilizzo per fare podcast, non lo utilizzo per le registrazioni professionali. Come lo utilizzo quindi? Lo utilizzo per il live streaming, lo utilizzo per registrazione di interviste, eh, lo utilizzo per le dirette, lo utilizzo come scheda audio principale, come mixer principale, non nella postazione dove registro i podcast. Ok? Quindi anche l'audio di questo video sta passando dentro il roadcaster. Lo utilizzo con la sua apposita valigetta comprata un po' di tempo fa, lo utilizzo anche eh, per portarlo in giro, per fare delle registrazioni, dei lavori e quant'altro. Ma la fase di post-produzione di quell'audio non è proprio semplicissima. Questo perché? Perché dal mio punto di vista i preamplificatori e i convertitori del Roadcaster Pro versione numero 1 non sono niente di che. Come dire, hanno fatto un qualcosa, hanno creato un oggetto che fa tantissime cose, quindi è, è, è acquistato soprattutto per la sua versatilità, ma non per la sua qualità. Questa è la versione 1. E ti dico una cosa, per inciso, apriamo un, apro una parentesi. Quando un oggetto, a prescindere che sia il roadcaster o qualsiasi altra cosa, e l'hai visto probabilmente se mi segui anche a proposito dell'SM7B, della Shure, quando una cosa diventa di moda, io me ne disinnamoro, cioè mi, mi diventa automaticamente antipatica. E non ti nascondo il fatto che sto valutando seriamente, appena trovo un'alternativa, di vendere il roadcaster Pro 1 e allontanarmi totalmente da quel mondo. Perché le cose di moda mi diventano antipatiche. Siccome non esiste solo come microfono lo Shure SM7B, non esiste solo il roadcaster Pro, esistono tante alternative, appena trovo quella più adatta la compro e mi disfo per sempre del roadcaster. Chiusa parentesi. Allora, eh, ti dicevo prima quindi che io utilizzo il roadcaster Pro 1, uh, versione 1, non per un utilizzo tra virgolette professionale, quindi non quando ho bisogno di un audio di qualità, ma quando ho bisogno di elasticità, di versatilità, di connessioni, perché è una sorta di mixer, registratore digitale, eh, hai soundpad, insomma mi permette di fare un po' di cosette. Adesso che è uscito il Roadcaster 2, eh, molti mi hanno chiesto se lo compravo, se avevo intenzione di acquistarlo, la risposta è no. Assolutamente no, non lo comprerò, non solo perché è di moda, ma c'è anche una motivazione tecnica. In primis il costo, 700 euro, forse anche 739, insomma, comunque più di 700 euro. Ed è un costo enorme. E quindi se uh, tu lo compri soltanto per registrare i tuoi podcast, ma non comprarlo, a meno che non registri quattro voci contemporaneamente, hai bisogno di uh, routing particolare, hai bisogno di lavorare in tempo reale con i pad, eccetera, eccetera, allora forse ti serve, ma se sei da solo o se siete in due, ci sono tantissime altre alternative che suonano meglio e costano infinitamente meglio, perché non dimenticarti che con più di 700 euro puoi comprare tutta l'attrezzatura che ti serve. Ok? Quindi eh, facciamo un po' d'ordine. Allora, perché secondo me non dovresti comprarlo? Non dovresti comprarlo innanzitutto per il prezzo, perché con quella cifra puoi comprare tantissime altre cose e rifletti insieme a me un macchinario che è scheda audio, mixer, registratore digitale, ehm, ha i, i, i soundpad dove puoi assegnare i suoni, ehm, eccetera, eccetera, per fare tutte queste cose in maniera perfetta dovrebbe costare molto più di 700 euro. Ora, siccome i signori della Rode non sono nostri amici e non ci vogliono bene a tal punto da regalarci, tra virgolette, un macchinario che dovrebbe costare 2000 euro, 3000, 5000, ce lo danno 700 euro, giusto? Ok, quindi sicuramente e vale meno di quello che costa, no? perché un'azienda deve guadagnare, giustamente. Quindi vende un prodotto, gli costa X e lo vende a una cifra molto, molto più elevata. Ok, quindi partiamo da questo, perché ho sentito persone che dicevano caspita, per 700 euro ma vale molto di più. No, non vale molto di più, perché sennò non sono fessi quelli della Road che te lo regalano. Ok, benissimo. Chiarito questo. Quindi tutte quelle funzionalità, se dovesse far bene tutto quello che fa, dovrebbe costare molto di più. Quindi è vero che ha 
quattro canali eh, i convertitori e preamplificatori sono migliorati rispetto alla versione 1 perché la versione 1 è veramente una schifezza come preamplificatore e convertitore cioè c'è tanto rumore di fondo ehm, non è un suono pulito quello che viene fuori io come scheda audio ehm, se mi segui da un po' lo sai ho una SSL2 che è una delle schede con i migliori preamplificatori e i migliori convertitori che ci sono sul mercato quindi è una scheda per carità di 280 euro credo una cosa del genere quindi neanche chissà quanto ma per quello che devo fare io mi dà un segnale assolutamente pulitissimo quindi avendo l'SSL2 non mi serve un Roadcaster Pro 2 o non mi serve un, un macchinario eh, migliore rispetto alla scheda audio perché ho già la scheda audio quindi eh, in primis ti dicevo eh, il prezzo è troppo elevato perché puoi sicuramente comprarti tantissima roba che suona molto meglio e ti invito a vedere i miei video dove faccio recensioni di schede audio, eh, registratori, microfoni e quant'altro e vedi che effettivamente quello che ti sto dicendo è assolutamente vero. Con molto meno puoi comprare tantissime cose, puoi crearti veramente un piccolo studietto per registrare i tuoi podcast. Seconda cosa, hai realmente bisogno di tutte le funzionalità del Roadcaster Pro 2? Perché se non hai bisogno di tutto quel routing avanzato come c'è nella versione 2, ma non ti serve. Se non hai bisogno dei soundpad, perché non fai live streaming, non hai bisogno di eh, fare dirette, quindi non hai bisogno di tutte le funzionalità eh, in tempo reale, ma non ti serve il Roadcaster Pro 2. Se non registri più 4, scusami, eh, canali contemporaneamente, non hai bisogno di 4 cuffie contemporaneamente, non ti serve il Roadcaster Pro 2. Ok, eh, può essere bello da vedere, sì va bene, ma sul mio canale spesso abbiamo parlato di quanto la bellezza sia fine a se stessa, qui parliamo di audio, non parliamo di fotomodelli e fotomodelle, ok? Quindi ci importa veramente poco dell'estetica, a noi interessa la funzionalità, da ciccia, come direbbe, direbbe qualcuno. Quindi io ti invito a pensare a questi 700 euro e passa e a come puoi spenderli in modo migliore, perché potresti comprare semplicemente una scheda audio, Potresti comprare scheda audio e microfono, potresti comprare un registratore digitale, eh, la Zoom, la Tascam fanno tanti registratori digitali che possono essere, possono essere utilizzati con la stessa versatilità del Roadcaster Pro 2. Okay. Um, fermo restando che c'è anche il Tascam Mixcast, che è diciamo, l'avversario del, del Roadcaster, anche la Zoom ha fatto eh, PodTrack Pro. P8 mi pare si chiami, comunque ci sono delle alternative, probabilmente il Roadcaster è più bello, è più di moda e forse suona anche meglio, anche se credo siano più o meno tutti sullo stesso livello, quindi non discuto assolutamente della qualità del Roadcaster Pro 2, ma eh, ti invito a riflettere sul costo e sulle funzionalità, se tu registri, sei da solo e registri il tuo podcast da solo in casa, ma che te ne fai del Roadcaster Pro 2? Comprati una buona scheda audio, un buon microfono, spendi la metà del Roadcaster Pro 2 e è molto più semplice da utilizzare e ottieni un risultato qualitativamente molto migliore. Ok, se invece, facciamo un altro caso, eh, siete in quattro, hai bisogno di gestire anche telefonate dall'esterno, quindi ospiti eh, che arrivano dall'esterno, hai bisogno dei soundpad perché fai cose in diretta, hai bisogno di quattro cuffie perché siete in quattro a registrare in diretta, hai bisogno di routing particolare perché quest'audio lo vuoi trasferire da un lato all'altro, lo vuoi effettare in tempo reale, probabilmente Roadcaster Pro 2 può essere la soluzione migliore. Però devi far questo, cioè lo devi sfruttare. Io lo dico nel tuo interesse, io non vendo Roadcaster Pro 2, non vendo schede audio o microfoni, quindi non ho nessun interesse a spingere l'uno o l'altro. Però mi fa piacere, eh, per evitare di vedere persone, ne ho viste tante, buttare letteralmente i soldi dalla finestra per comprare attrezzature che non servono, che non servono a loro in quel caso specifico, mi, mi fa piacere poter dare un consiglio, eh, sperando che tu lo tenga in considerazione, ovviamente non sei obbligato, ci mancherebbe, un consiglio appunto per, per evitare di buttare via i soldi, perché è sempre peccato, anche se non sono soldi miei, sono soldi tuoi, quindi chi se ne frega, però mi dispiace sempre un po'. L'invito è sempre lo stesso, evitiamo di cadere nella trappola della moda, evitiamo di comprare il Roadcaster Pro 2 perché il nostro amico ce l'ha, perché abbiamo visto che eh, tante altre persone lo utilizzano. Un po' il discorso fatto per lo Shure SM7B. Vale più o meno la stessa logica. Quello è un microfono costoso da 370 euro, questo è un macchinario costoso da 700 e passa euro. Il principio è sempre lo stesso, ok? Quindi, 
Se hai domande, dubbi, curiosità sul Roadcaster Pro 1, io lo posseggo, mi sono sempre detto di dover fare dei tutorial, non li ho mai fatti, ma prima o poi li farò. La versione Pro 2 l'ho provata, eh, il Roadcaster Pro 2 l'ho provato, ti devo dire la verità, è molto migliore rispetto all'1, non c'è paragone da un punto di vista di qualità di preamplificatori e convertitori, ma per quella cifra, sinceramente, la mia SSL2 suona meglio. E quindi, se suona meglio, non, non mi interessa tutto il resto. Ricordate che noi facciamo audio, quindi le cose si devono sentire bene, non si devono vedere bene, ok? Magari il Roadcaster Pro 2 è più bello rispetto alla mia SSL2, da vedere, ma eh, non c'è paragone tra i due, ok? E ci sono tantissime schede audio, immagino quelle della Audient, che suonano da paura e costano molto meno rispetto al Roadcaster Pro 2. Quindi se punti sulla qualità, prendi una scheda audio, prendi un microfono e vai. Se punti sull'estetica, sulla bellezza, magari fai video e vuoi che le persone vedano che tu hai l'ultimo modello di Roadcaster, allora i soldi sono i tuoi, compralo pure, tanto suona bene, fa un sacco di cose, forse più di quelle che ti servono, però i soldi sono i tuoi e va bene così. Ok? Se hai domande, dubbi, curiosità, io l'ho provato anche il 2, quindi posso farti... Un, un paragone insomma tra, tra le due macchine quindi se hai domande più specifiche sono, sono felice di risponderti altrimenti ci vediamo settimana prossima ciao